Anna Raudaskoski ja Ethikan toinen perustaja. Ja Ethika on kansainvälisesti palkittu Suomen johtava kiertotalouden asiantuntijayritys. Me tehdään hyvin laajasti kaikkia kiertotalouteen liittyvää sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa. Et me tehdään hyvin monenlaisia kiertotalouden projekteja. Että yksi on esimerkiksi pääkaupunkiseudun Smart and Clean säätiön alulle pistämä ja nyt meidän koordinoima 20 organisaatio ja yrityksen projekti, jossa rakennetaan pääkaupunkiseudusta kestävän gastronomian kehtoa. Eli mietitään, että millä tavalla tämä alueellinen ruokajärjestelmä voisi toimia enemmän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Ja sitten tietysti meidän TK-projektina on Sitran rahoittama puusta pidemmälle hanke, jossa on useita suomalaisia innovatiivisia bio alan yrityksiä ja meidän rooli tässä konsortiossa on kehittää kiertotalousnarratiivia eli tämmöistä kiertotalouden markkinointimallia ja se on tietysti hyvin olennainen kun mietitään, että millä tavalla kiertotalouden mukaisesti valmistetuista tuotteista kerrotaan, miten niistä tehdään houkuttelevampia sille ää, asiakkaalle. Niin tätä mallia me työstetään ja sitten sitä testataan yhdessä konsortion jäsenten kanssa. Jos mietitään esimerkiksi sitä muutaman luvun kautta, että globaaleista päästöistä 70 prosenttia liittyy materiaalien heikkoon hallintaan. Se on aika hurja luku, samoin kuin globaalisti prosessoiduista materiaaleista 50 prosenttia päätyy jätteeksi. Niin nämä on hyviä ajureita sille työlle, että miten me saataisiin ja oikeastaan päästäisiin tästä tuhlaritaloudesta, niin kuin me sitä lineaarista taloutta ota käytä heitä pois kutsun, niin miten päästäisiin paljon fiksumpaan toimintamalliin, miten löydetään tämmöinen uusi ratkaisujen horisontti. Niin se motivoi meitä etikassa joka päivä. Mä en oikeastaan tiedä yhtään yritysjohtajaa, jota ei kiinnostaisi uudet ratkaisut, uudet markkinat, kilpailukyvyn kasvattaminen. Eli se on ihan olennaisen tärkeää, että varmistetaan yrityksen elinvoimaisuus ja tulevaisuus, tulevaisuuskestävyys tietyllä tapaa. Jos miettii viime syksyä, niin ilmastonmuutoskeskustelu tietysti tämän ilmastoraportin myötä niin roihahti ihan mahtavalla ta- tavalla. Ja monella yrityksellä on jo itsellään päästötavoitteita, mutta kyllä mä kaikista tärkeimpänä näen sen yrityksen kilpailukyvyn varmistamisen. Se, että saadaan toisaalta säästöjä, saadaan päästöjä alas, saadaan parempia prosesseja, eli niitä niin sanottuja vuotoja, mitä tulee helposti lineaaritaloudessa, niin saadaan ne viilattua pois, saadaan ikään kuin liinimmäksi sitä koko toimintaa. Mutta ihan yhtä lailla löydetään ehkä paremmat voittomarginaalit, löydetään uusia tuote tuotepalvelukokonaisuuksia, eli viedään se kiertotalousajattelu sinne tuotekehitykseen. Ja sitä kautta löydetään uusia markkinoita, saadaan parempi kilpailuasema. Siinä on monta ajuria, jotka varmasti yrityksiä kiinnostaa. No esimerkin voima on aina hyvin vahva. Kerron aina Insefacein tarinan, joka alkoi vuonna 1994, kun Interfacein perustajalta Ray Andersonilta kysyttiin, että miten Interface huomioi ympäristöasiat. Ja siinä kohtaa Interfacein perustaja sanoi, että he noudattaa ympäristölakeja. Reiltä kysy tämän kysymyksen yksi Interfacein suurimmista asiakasryhmistä, eli arkkitehdit. Ja he olivat hyvin valveutuneita siihen aikaan ja he sanoivat, että heistä se ei oikein riitä että pitäisi tehdä enemmän. No, Ray meni kotiin ja nukkui yön yli ja tuli siihen tulokseen, että, että mä joudun helvettiin, jos mä jatkan tätä ö, bisnestä tällä tavalla. Ja tässä kohtaa on tietysti hyvä selventää, että Interface tekee koko mattoja, jotka tarvitsee paljon ö, fossiilipohjaisia raaka-aineita esimerkiksi. On hyvin energiaintensiivinen, tuottaa paljon jätettä. Sinä aamuna Ray päätti, että Interface kääntää kurssin ihan täysin. Ja täysin 
ehkä hihasta vedettynä tavoitteena, hän sanoo, että vuoteen 2020 mennessä Interface on täysin päästötön negatiivisia ympäristövaikutuksia vailla oleva yritys. Ei ollut mitään käsitystä, että miten siihen päästään, mutta se tavoite alkoi ohjaamaan koko Interfacein tuotekehitystä, koko strategiaa. Ja nyt Interfacella, kun lähestytään 2020 vuotta, niin heillä on jo uusi ohjelma, eli tämmöinen Climate Take Back, jossa he on jo viime vuonna lanseerasivat maton, joka sitoo hiiltä. Eli he haluaa oikeasti taklata ilmastonmuutosta omilla tuotteillaan ja tuotepalvelukokonaisuuksillaan. Mä hyvin usein käytän tätä esimerkkiä, koska tämä kertoo, että mikä tahansa on mahdollista, kun tiedetään, mihin ollaan menossa. Toki siellä on paljon muutakin, niin kuin aikaisemmin mainitsin, ilmastotavoitteet. Ne on hyvä ajuri. Houkuttelevuus asiakkaille, vaikka ollaan monta mieltä ikään kuin siitä, että tuleeko sitä painetta asiakkailta, mutta kyllä sitä tulee koko ajan lisääntyvästi. Kyllä yrityksellä on hyvin monta syytä kiinnostua kiertotaloudesta. Mä oon aika usein vuosien varrella törmännyt siihen, että yritys ajattelee, että kiertotalous on tehokkaampaa kierrätystä, mitä se ei ole. Se kuuluu kiertotalouteen kyllä, mutta itse asiassa kysymyksessä on irtikytkentä. Eli irtikytkenellä mä tarkoitan sitä, että kasvu irtikytketään resurssien ja raaka-aineiden lisääntyvästä käytöstä. Mä Kannustan, että tuodaan nimenomaan se kiertotalousajattelu siihen strategiaan, olemassa olemaan strategiaan tai lähdetään uudistamaan sitä, että ei tehdä mitään erillistä kiertotalousstrategiaa, koska kyseessä ei ole mikään erillinen, erillinen asia, vaan se, että, että mitä se syöttää se kiertotalousajattelu ja kiertotalouden periaatteet siihen yrityksen toimintaan. Miten se ehkä muokkaa yrityksen tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ja totta kai ihan äärimmäisen olennaisena on markkinointi ja brändäys. Eli miten tästä viestitään, miten kerrotaan asiakkaille, että me toimitaan eri tavalla, miten kerrotaan osakkeenomistajille, että hei tämä on se tapa, millä, millä halutaan toimia. Miksi se on niin olennainen kilpailukyvyn ja tuloksen tekemisen kannalta. Median rooli itse asiassa on äärimmäisen tärkeää tässä, että mitä enemmän asioista puhutaan, kerrotaan eri sanoilla, eri näkökulmista, tehdään sitä ymmärrettäväksi, että sitä pidetään koko ajan julkisessa keskustelussa mukana, niin kyllä se alkaa vähitellen muuttaa. Se alkaa rantautua niihin kulmahuoneisiin ja kahvipöytäkeskusteluihin, että miten meidän täytyisi tähän tarttua. Ja kun yritysten kanssa työskentelee ja keskustelee, niin... Et kaikki on tajunnut, että, että tätä kohti tullaan menemään, mutta vähän alasta riippuen niin tuntuu, että siellä on vielä sellaista, että, no niin, että täytyy liikahtaa, mutta kuka liikahtaa ensin. Et ikään kuin toivotaan semmoista niin kuin joukkovoiman tukea siihen, mikä on täysin, täysin ymmärrettävää. Et siitähän, siitähän se lähtee sitten niin kuin hyvin nopeasti kasvaan tämmöisenä lumipalloefektinä. Ja toki yksittäisillä kansalaisilla... On, on rooli, hyvin tärkeä rooli siinä, että mitä ostaa, miten ostaa, mihin ne rahat laittaa. Mä luin just hyvän artikkelin, jonka otsikko oli, että sinä olet ilmastonmuutos. Ja siinä tuotiin hyvin esiin se, että vaikka kyse on massiivisesta asiasta, niin kyllä jokainen pisara muodostaa omalta osaltaan sen meren. Eli että voi tarkastella sitä asumisen, liikkumisen, öö, syömisen palettia, millä tavalla sen oman ikään kuin elämänsä on järjestänyt ja millä, mihin ne omat eurot laittaa. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, heidän kanssa tehtiin muutama vuosi sitten jo ö, osana heidän strategiatyötä, projekti, missä miettii, että miten he voivat uudistaa omaa palvelutarjoamansa. Ja se palaute, mitä yrityksiltä saatiin, niin yksi yritys sanoi, että he ei ikinä tajunnut, että kiertotalous on näin laaja. Ja että he oikeasti voi lähteä toteuttamaan tällaisia uusia toimintamalleja, joilla pidennetään vaikkapa tuotteen elinikää tai luodaan heille ikään kuin tämmöinen second hand malliston myyntimahdollisuus. Tahtotila on, mutta ei ole ihan varmaa, että 
mikä se suunta pitäisi olla tai mitkä ne ensimmäiset stepit. Ei voida ajatella, että no sitten viiden vuoden päästä tämä ehkä tuottaa teille uutta liiketoimintaa, vaan mitkä on heti lyhyen aikavälin voittoja, mitkä on sitten pidemmän aikavälin asioita, mitkä on viestinnällisiä asioita, ketä uusia ehkä asiakassegmenttejä me tavoitellaan. Ja jälleen kerran painotan sitä markkinoinnin viestinnän brändäyksen roolia, että sitä, sitä ei kannata aliarvioida, että sillä luodaan kysyntää. No mä uskon, että palvelupuolella on paljon tekemistä, että suomalaisyritykset, kun puhutaan tästä tuotepalveluna liiketoimintamallista, niin äm, ei ole ehkä vielä kun runsaajoikoon lähteneet kokeilemaan. Siellä on selkeä niin kuin, tämmöinen mahdollisuuspotti ja sillä tietysti luodaan niin kuin, houkuttelevampaa tarjoamaa kun lähdetään miettimään niin palvelumuotoilun työkaluilla, että no, millä tavalla me voidaan erottautua kilpailijoista, millä tavalla me voidaan tarjota vielä houkuttelevampi ja parempi asiakaskokemus. Eli se niin kuin palvelupuolen möyhiminen siinä omassa, omassa toiminnassa, toki myöskin, että mitä, miten voidaan tuotteen elinikää pidentää, voidaanko tarjota Toki tuotteesta riippuen korjauspalveluita, neuvontaa. Mä olisin tosi iloinen, jos mä voisin viedä aina tuotteen takaisin, että hei me hoidetaan tämä, että me puretaan tämä osiin ja, ja tota, käytetään osat uudelleen. Eli että se tuote ei jää ikään kuin mulle. Ö, omistajuuden malleista puhutaan paljon, että siirrytäänkö omistamisesta käyttämiseen ja näin mä näen, että tulee vahvasti tapahtuu ja on jo tapahtumassa. Ihmisiä ei niinkään kiinnosta omistaa vaikkapa paljon käytettyä esimerkkejä pesukonetta, vaan heitä kiinnostaa puhtaat vaatteet. Eli lähdetään miettimään oikeastaan sieltä tarkoituksesta, ihan perimmäisestä tarkoituksesta ja asiakastarpeesta vielä vahvemmin, eikä lähdetään ikään kuin se tuote edellä, niin siinä mä näen, että siinä on loistava mahdollisuus yrityksille. Mä uskon vahvasti siihen, että kuluttajat haluaa irti niistä kertakäyttöisistä, niistä, jotka kestää vuoden kaksi, ja sellaisia, jotka, joille oikeasti voidaan taata pitkä elinikä, jotka on korjattavissa, jotka on päivitettävissä, joita voidaan ehkä korjata itse niin kuin hollantilaista fefoonia. Jos ajatellaan, että lähdetään siitä lineaarisesta mallista tähän kiertotalouden mukaiseen, että kuluttaja olisi yksi ikään kuin nöödi siellä, siellä kierrossa. Tai mä puhun usein tämmöisestä kehämäisestä asiakassuhteesta, että sehän myöskin mahdollistaa paljon paremmin sen vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa ja se, että se asiakas palaa kun otetaan siihen mukaan digitaaliset ratkaisut ja, ja tuotteen takaisinotto, korjauspalvelut, niin silloin saadaan ihan toisen tyyppinen siitä suhteesta kuin se, että mä vaan ostan sen. Kiertotalous edellyttää sekä mikro- että makrotason ymmärrystä. Ja sillä mikrotasolla mä tarkoitan ö, materiaalia, ihan sitä niin kuin hyvin ö, molekyylitason ymmärrystä, että mistä meidän tuotteet on tehty yritysten Tulee kiinnittää siihen enemmän huomiota, jotta päästään näihin kiertotalouden mukaisiin biologisiin ja teknisiin kiertoihin. Ja se materiaali voi säilyttää arvonsa niissä kierroissa. Eli tarvitaan sitä ymmärrystä, mitä materiaaleja, mitä kemikaaleja käytetään. Onko ne uusiutuvia, onko ne ei-uusiutuvia. Millä tavalla me voidaan sitä kiertoa edistää. Millä tavalla me suunnitellaan meidän tuotteet niin, että me varmistaa se kierto. Se on se ikään kuin mikrotaso. Ja sitten makrotaso on taas tietysti se koko liiketoiminnan ikään kuin uudelleen miettiminen. Eli mitä muutoksia meidän täytyy tehdä toimitusketjussa, miten me otetaan ne meidän entiset alihankkijat mukaan ja lähdetään muodostamaan tämmöistä kiertotalouden mukaista ekosysteemiä. Sen ikään kuin koordinoiminen ei ole ehkä helppoa, mutta se on mahdollista. Se, että kaikki ymmärtää, että tässä on uudenlainen toimintatapa, mutta se on myöskin totta kai kaikille taloudellisesti kannattavaa, että siinä ei ole pelkästään tämmöisestä hyvän kehän muodostamisesta kysymys, vaan siinä on kysymys uudesta tavasta toimia ja tehdä liiketoimintaa. Eli nämä kaksi ymmärrystä tarvitaan, että miltä se systeeminen kuva näyttää, miten se uusi toimintamalli ikään kuin jalkautuu paitsi yritykseen ja, ja yrityksen henkilöstöön, niin myöskin siihen ympärillä olevaan arvoketjuun. 
ja mikä on sitten se materiaalitason ymmärrys, jotta me varmistetaan se, että meidän tuotteet ei olisi pelkästään ympäristöystävällisiä. Että se on kiertotalouden näkökulmasta niin kuin old school termi oikeastaan, vaan että millä tavalla me tehdään meidän tuotteista tähän interfacein tapaan, eli matto, joka sitoo hiiltä, millä tavalla me voidaan tehdä meidän tuotteista uudistavia ja eheyttäviä, että ne oikeasti parantaa luonnon ekosysteemiä, eikä mietitä sen kautta, että mikä olisi vähän ympäristöystävällisempi. Eli sen sijaan, että me minimoidaan negatiivinen ympäristöjalanjälki, niin me pyritään maksimoimaan positiivinen ympäristöjalanjälki.